釣りに行った気分になれる動画です。始まるよー今日の目的地は、ここです。フィッシングパーク、高島の泉、です。宇都宮のインターチェンジから、東北自動車道に入ります。この動画は、栃木県宇都宮市から、滋賀県の高島の泉まで約 580km 休憩時間を入れて10時間程度の道のりを越えて缶釣りに行った動画です岩船ジャンクションから北関東道に入りますアシカがインターを通過高崎ジャンクションから、関越道に入ります。藤岡ジャンクションから、上信越道に入ります。薄い、軽井沢インターを通過。さらしなジャンクションから、長野道へ入り、中央道方向へ進みます。松本インターを通過。岡谷ジャンクションから、中央道へ入り、名古屋方向へ進みます。エナさんトンネルを通過小牧ジャンクションから名神高速へ入り京都方向へ進みます米原ジャンクションから北陸道に乗ります木の本インターチェンジで北陸自動車道を降ります静ヶ岳トンネルをくぐり琵琶湖の湖北を通過国道303号線を高島方向へ国道161号線を今津高島方向へもうすぐです到着しました。フィッシングパーク、高島の泉、です。一番最初に、綺麗なトイレがあります。右手の建物が釣りの受付です。受付のある建物が、レストハウスになっています。レストハウス内の様子です。有名アングラーのサインと写真があります。レストハウス内は、ログハウス風で、居心地が良さそうです。では、ポンドの様子を見てみましょう。ここは第2ポンドです。レストハウスからは3つのポンドすべてが見えます。第2ポンドと第1ポンドに挟まれて、第3ポンドがあります。ここは第1ポンドです。いずれのポンドも、地下水が供給されており、ブクブク、エアレーション、が多数設置されています。いずれのポンドも、水没樹木が設置されていて、大きな沈み石も多数見られ、いい感じです。このエリアの全体の写真です。このエリアのウェブサイトです。このエリアのレギュレーションです。18mm 未満のルアーは使用禁止です。このエリアの料金です。午前、午後券がなく、6時間券になっています。第3ポンドで釣りを開始します。開始前に、水温計を沈めておきます。
まず、いつものようにサーチスプーンの茶菌のノア 1.8g で、上層から、中層、下層と、探っていきます。下層を狙う時には、着底するまでの時間をカウントして、その次から、着底ギリギリのカウントで巻き始めます。画面ではよく見えませんが、大きな沈み石が、正面と、右側、左側などに点在しているので、中層や下層を引くときには、沈み石に引っかからないところを狙います。このカメラアングルだと少し沈み石が見えますね沈み石の周囲には魚が隠れているので石のすぐ横にルアーを通すと良いことがあったりしますでも風でラインが流されるのでこのようなルートを通したいとここを狙ってもルアーが着水後にラインが風で左に流されてこのようなルートになってしまいます。すると、沈み石の上を通ってしまって、このように、引っかかってしまいます。この対策としては、ルアーをキャストするときの軌道をなるべく低くすることと、着水後にラインが出ないようにサミングをします。サミングとは、サム、親指を使うという意味で、ベイトリールの場合に、スプールを親指で押さえるという意味の言葉なのですが、スピニングリールでは、人差し指で、スプールエッジを押さえて、ラインが出ていくのを止めます。スピニングリールの場合は、サミングではなく、本当はフェザリングとかブレイキングとかいうのですが、日本では官僚的に、サミングとも言っています。日差しの方向が良くて、魚影がたくさん見えますね。ここは、非常にクリアーな水質です。そろそろ水温計を見てみましょう。表面水温ですが、19度でした。この日は10月初めの、やや寒くなり始めた日ですが、前日まで暑かったので、水温は2、3日遅れてから下がり始めます。ここは地下水を使っているので、深いところはもっと低い水温だと思われます。ルアーチェンジスプーンに反応がないのでつぶあんケークランクを試しますルアーチェンジクリアーピンクのシャローランナーフルサイズクランクを試しますルアーチェンジオリーブ系カラーのマイクロクランクを試します
ルアーチェンジ。淡いオレンジ系カラーのマイクロクランクを試します。ヒットいつもなら、ここですぐに、ランディングネットでキャッチするのですが、いつも使っているランディングネットは、前回の北光寺の森に置き忘れてしまいました。慌てて、リリーサーを出そうとするのですが、バッグの金具に引っかかって、なかなか出せません。ようやく、リリーサーを出せましたが、私はリリーサーを使うのが、とても苦手です。やっぱりリリーサーがうまく使えないので、手でフックをつまんで、リリースします。栃木県宇都宮市から、はるか 580km の道のりを走破し、高島の泉まで遠征して、やっと一尾目が釣れました。ルアーチェンジ。小さめシャローランナーで釣れたので、次に試すのは、小さめトップウォーターのパペットサーフェイスです。渋い状況で急に釣れた時には、釣れたルアーの、カラー、アクション、棚の、どれが良かったのかを探りに行き、釣れる要素の情報を得ようとします。偶然釣れた場合には、継続しませんけどね。ルアーチェンジ。次は、スプーンのノア 1.4 グラム、オリーブ裏黒です。魚影が上層に多数見えますね。釣れたのは、上層の棚の影響かなと考えて、上層を、地味めカラーで狙ってみます。このスプーンなら、何か反応ありそうなものですが、まだ午後1時過ぎの、最も釣れない時間帯です。午後から釣り始める場合は、12時から3時頃までは、魚があまり反応しない時間帯ですが、3時頃から夕方にかけては、徐々に反応が良くなっていきます。カラーチェンジ同じの 1.4g の派手めカラーオレンジ金にしましたこのオレンジ金というカラーは放流カラーとも言われ活性が高い魚にアピールする色ですこういう渋い時にはあまり効果がないカラーですカラーチェンジ同じの 1.4g のカラシ色にしました。このカラシ色のカラーは中間色と言われていて
高活性でも低活性でもない時に、効く色です。釣れないので、小さいランディングネットを、車まで取りに行ってきます。場所を第2ポンドに移動しました。新しい場所に来たら、どこが釣れるか探るために、扇状に各方向を探ってみます。ルアーチェンジ。さっき釣れた、淡いオレンジ色のマイクロクランクで、またやってみます。さっき釣れたルアーのカラー、アクション、棚のどれが効いたかわかりませんかもう一度釣れたらどれかは効くということです。反応が継続しない場合は偶然的な要素が強いということですね。偶然釣れただけかな。ルアーチェンジ。小さめクランクの中でも、とりわけ信頼性のある、モカを使ってみます。モカは、小さめクランクですが、ちょっと重めなので、投げると、めっちゃよく飛びます。カラーチェンジ。派手めカラー、クリアーレッドのモカです。ルアーチェンジ。マジックジャーク用のミノを試します。ルアーチェンジピンクのニョロケイクランクですルアーチェンジピンクのつぶあんケイクランクですルアーチェンジマイクロスプーンのピットです。カラーチェンジ。マイクロスプーン、ちびぎるのイエローオレンジ、ウラキンです。マイクロスプーンとは、重量 1g 以下のスプーンで、主に上層や上層近くで効果があります。さっきも、オレンジ菌のスプーンは試しましたが、もう3時を過ぎたので、効果があるかもしれません。エアレーションの水流に合わせて、引っ張る方向を切り替えます。ヒットヒット小さめなので、先ほど車から持ってきたランディングネットをすぐに用意します。このランディングネットは、ネット通販で一番安価ですが、絵が短いので、缶釣りではすごく使いにくく、買って失敗した釣り道具のナンバーワンです。缶釣りでは、足場と水面との距離があるので、めっちゃかがまないと、魚がキャッチできません。ウェーディングしている時用のネットですね。渓流でウェーディングしている時に、フィッシングベストの背中にぶら下げて使うには良いサイズですが
カン釣りには全く不向きですさて今の HB でなんとなくこの場所での釣り方が分かってきたような気がしますエアレーションで起きる水流に頭を向けて泳いでいるアベレージサイズの高活性の魚の身を狙う方法ですエアレーションの水流をアップクロス気味に狙いますヒットランディングネットの絵が短いのでフックを外すためにはリールからラインがフリーに出るようにする必要がありその操作にもたもたしていますランディングネットの絵が短いとフックを外す時に魚を水面から持ち上げてしまうのでファイト直後の魚がエラ呼吸できず良くないですね魚が元気に泳げるかを確認してからリリースしますさっきの釣り方でもう少し広い範囲で探ってみますエアレーションの水流に対して少しアップクロス気味になるようにして上層を狙いますヒットエが短いランディングネットの扱い方に少し慣れてきましたアベレージサイズですが元気の良いニジマスです。ヒットアベレージサイズのニジマスです。同じカラーで釣れ続いてもそれが飽きられる前に近い色で釣れるカラーを試す方が良いのですがこの時はどこまで同じ色で釣れるのかなと遊んでいたらそろそろこのカラーは見切られてきましたね
、ちびぎるのカラーは3つしか持ってないのですが、とりあえず、持っている別のカラーを試してみます。ずれていたカラーを見切られても、そのカラーか、またはアクションが正解なので、瞑想しないで、同じアクションでカラーを変えるか、同じカラーでアクションを変えれば良いので、安心です。どうやら、このカラーはお好みではないみたいです。同じアクションのちびぎるの別カラーがないので、近いアクションのスプーンで、他の色を試します。近いアクションとはいえ、別のスプーンに変えるときは、ずれていた色になるべく近いものから、試します。このカラーもお好みではないみたいです。カラーチェンジ。プロショップオーツカ川越店オリカラのナンカリーメタリック 0.9g です。池の中心あたりではスタッフの方がボートに乗って池のメンテナンスをされています。正解に近い場合は、2、3等すれば、何か反応があるものですが、これは正解ではないようです。ヒット。しばらく、あたりが遠のきましたが、やっと釣れました。でも、あまり良い反応が得られているわけではないので、まだ、あたりカラーではないかもしれません。ちょい大きめのニジマスです良い反応が継続するわけではないですねそういえば視聴者の方からキャスティングもロットの持ち方も良くないと言われたのですが私はスリーフィンガーグリップでやっていてツーフィンガーが正しいという流派の方にはお見苦しくてすみませんこうやって、リールフットの前側に指が3本になるように握っているのを、スリーフィンガーと言って、こういう握り方はダメで
、中指と薬指の間でリールフットを挟むのが、正式だそうです。スリーフィンガーだと、リトリーブ中は敏感な人差し指と薬指でグリップを挟むように支えられ、親指を浮かせて、力を入れすぎないようにできるのが、気に入っています。釣りは遊びなのですから、正式かどうかよりも、自分にとってやりやすいように工夫すればよく、こうやらなければダメ、という風に人のやり方を批判する人に従う必要は全くないですが、そういう意見も、一度は自分で試してみてから、採用するかしないかは、自分で決めていけばよいですね。缶釣りのキャスティングは、片手で投げなければダメとか、スリーフィンガーはダメとかいう人がいますが、遊びや趣味でやっていることに、正式な遊戯なんてものは、当然ありません。スポーツでも武道でも、ルールに従うのは当然なのですが、ルールではなくて、フォームや持ち方について、先輩が教えるのは良いことですけども、これしかダメというのは、楽しさをスポイルしますね。視点三つるぎ言うと、むつ延命流では、どちらが好きか、比べて楽しむのは面白いと思うのですが、北斗神拳以外はやってはいけない、という先輩の意見などは、たわごとなので、気にする必要はありませんよね。私は、今は両手で投げていて、スリーフィンガーですが、これが他の方にとってもベストということではありません。私がやっているのは、無痛延命流だと思っていただいて、北斗神拳の流派の方が、間違ってるぞ、と言われても、なんじゃそれ、という話ですよね。そういうわけで、まずは先輩の教えるやり方を試してみて、あとは、ご自身がやりやすいように、変えていきましょう。私も、自分のやりやすいようにやってるだけですので、北斗神拳の流派の方のご指摘は、ご勘弁ください。次は、タックルベリー折りからのアキュラシーの、青銀、裏黒、カラー名忘れました。お試します。ヒット。小さいサイズみたいですが、ほぼ落ちパクの反応でした。ちょい小さめのニジマスです。当たりから穴のか、すぐに反応しましたね。多分、また釣れ始めると思うので、リリーサーの使い方を練習したいと思います。
リリーサーは、手でフックの実をつまむ代わりに、フックのベンド部に引っ掛けて、フックを外す道具です。老眼で金眼の私には、少し離れてフックベンドに引っ掛けるのは、よく見えなくて、うまく使えません。使い慣れてくると、よく見えなくても、噛んで、うまく引っ掛けられるようになるかもです。外れてしまいました外れたんじゃなくてライン切れです大物でもなかったのでエステルラインに傷が入っていたようですあたりカラーのタックルベリー折りからスプーンをロストしてしまいましたあたりカラーをロストしちゃったので、近いカラーの、地塗りのダイソースプーン 1.8g を試します。あたりカラーって、なくすと、その日の板では大きいですよね。特に折りカラルあって、次に買いに行っても、もう売り切れてたりするので、ショック倍増です。でも、同じカラーのルアーを2枚ずつ買うなんて、お金がかかるから、到底無理ですよねー。重さもカラーも違うので、ダメでした。一度は見切られた、ちびギルのこのカラーを使ってみます。ここで面白いことが起きました。遊び半分で目の前を泳ぐアルビノにちょっかいを出していたら持ち上げたルアーに切れたラインが引っかかってきました切れたラインを引っ張ってみると魚がかかっています魚から口に刺さったルアーを外してみたら、なんと、あのロストしたタックルベリー折りからのアキュラシーでした。ルアーをつけたままの魚も救出でき、切れた長いラインも回収処分できて、ラッキーでした。さて、もう少し、オレンジイエロー、ウラキンの、ちびギルでやってみます。外れてしまいました
。ユーマズメでは、ホーユーセカンドカラーのマイクロスプーンが良いと分かったので、他のポンドでも試してみます。第1ポンドで、ナンカリーメタリックカラーのピット 0.9g を試します。これはかなりな大物の手応えです。ドラグはなりっぱなしでロッドも大きく曲がっています。こんな小さなランディングネットで大丈夫なんだろうかと不安になりますはずれてしまいましたさて、無事に戻ってきたタックルベリー折りからのアキュラシーでやってみます。ここで今やっている釣り方についてご説明します流れ込みインレットやエアレーションの水流に頭を向けて泳いでいる高活性の魚に対して上層や
表層の少し下の層に 1.2g 以下のスプーンの放流セカンドカラーを引いているだけです。外れてしまいました。オレキンなどの放流カラーでも良いですが、それだと、あまり長く続かず、青銀などの放流セカンドカラーの方が良いようです。ヒットこれは、さっき逃した大物よりも、さらにすごい手応えです。ラインブレイクです。頭を振ったような手応えのみで、簡単にラインが切れてしまいました。おそらくは、超大物だったのでしょう。リーダーは残っているので、エステルラインの傷によるラインブレイクではなくて、スナップの結び目で切れたようです。結び目の強度設定は、ラインとリーダーの結び目の方を、スナップの結び目よりも、少しだけ強くするので、ラインブレイクする場所としては、設定通りなわけですから、引きが強すぎたということですね。あまり頑張ってファイトしたわけでもなかったので、スナップの結び目が弱っていたのかもしれません。とはいえ、せっかくラッキーにも戻ってきた、タックルベリーよりからのアキュラシーを、再びロストしちゃいました。残念です。次は、チビギルに戻します。スプーンが口にかかったままの魚についてですが、フックに返しがないバーブレスフックなので、ルアーはすぐに抜け落ちてしまいますから、安心です。ラインがついたままのルアーは、やや外れにくいのですが、バーブレスフックだと、いずれは外れてくれます。ラインが切れて、長いラインが釣り場に放置されるのは、害があるので、リーダーの結び目は強めが良いですね。ヒット<音声>リリーサー使うのが本当に下手ですね<音声>さて終了時間まであとわずかです遠征に食いが残らないように全ポンドで釣りたいです。第1ポンド、第2ポンドでは釣れたので、最初に入った第3ポンドでも、同じ釣り方を試しました。残念ながら、カメラのメモリーがいっぱいで、映像はありませんが、同じ方法で、ここでも釣れました。宇都宮から、琵琶湖の西まで、約 580km の距離を遠征して、一度来てみたかった高島の泉で、釣りができました。初めての釣り場なので、高活性のアベレージサイズに狙いを定めた釣り方でしたが、ほどほどに釣れました。次回以後は、また北関東の釣り場に戻りますが、来年もまた、ここに来れたらと思います。では、次回動画でお会いしましょう。本日のヒットルアー。
、ご視聴いただき、本当にありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。